nombre es Mario Alberto Velázquez Duque. Eh, me dedico, estoy actualmente coordinando un proyecto que se llama Educación para la Paz y el Postconflicto, eh, adscrito a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. Yo considero que la guerra ha sido la, la madre de todos los desastres en nuestro país, como lo es en el mundo, pero en nuestro país la guerra ha generado exclusión, ha generado enriquecimiento de algunos y empobrecimiento de la gran mayoría, ha generado corrupción, ha generado muertes, ha generado dolor. Y yo creo que acabando el monstruo de la guerra, matando ese monstruo de, por la cabeza, los demás, eh, digamos, las demás problemáticas tienen que irse mejorando. Yo le cambiaría de pronto, eh, si me pidieran que le pudiera yo cambiar al, al, digamos, al común del colombiano, eh, sería, sería eh, digamos, esa, esa, esa necesidad de reconocer al otro como diferente. Aquí parece que ser diferente es un pecado y pensar distinto es, es una, eh, una cosa muy horrible. Entonces, que, que podamos llegar realmente a ese estado de reconciliación. Un ejemplo es que cuando vos tenés un pescadito en una pecera y empiezas a calentarle el agua al pescadito, el pescadito no se da cuenta que el agua se está calentando, cuando no piensa se cocinó y, y listo. Eso nos pasó a nosotros, nos adormeció eh, el narcótico de la guerra. Pensamos que era, y nos acostumbramos a que era muy normal. Yo creo que otra causa también que, que nos ha llevado a, a la violencia ha sido la indiferencia. ¿Ves? Yo creo que... A la gran mayoría de los, de los colombianos, yo creo que nos ha, nos ha tocado la guerra de una... O sea, nos han matado un amigo, o un familiar o un conocido, pero a todos los colombianos hemos sido víctimas directa o indirectamente de la guerra. Y una, digamos, en gran parte de lo que, lo, lo que logró que la guerra eh, aumentara, o que la guerra siguiera y creciera tanto, fue también como la indiferencia de, de muchos, de decir, eso no me toca a mí. Pues eso, no, eso no es conmigo. Y yo creo que la indiferencia nos ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Un muchacho que entra a la guerrilla, en la gran mayoría, han entrado ahí por un asunto circunstancial, porque no había otra oportunidad más para entrar. Y porque además era llamativo. Es decir, tener un arma de poder, eh, afiliarse a un grupo como la FARC, pues da, le da identidad al individuo porque digamos, en nuestro proceso de crecimiento todos necesitamos afiliación y, y reconocimiento. Entonces, el, las armas dan afiliación y dan, reconocimiento, dan filiación y dan reconocimiento. Pero el proyecto de vida del individuo queda cercenado y queda supeditado a lo que ese fusil le diga o a, la que su, a, lo, o a lo que su comandante le diga. Muy difícilmente un combatiente en el Frente 43 de las FARC, que entra al Frente 43 de las FARC, va a estar pensando en los ratos libres que le quedan de entre combate y combate, va a estar pensando cómo, cómo forma su familia, a qué colegio va a ir su hijo, cómo va a comprar su... si va a tener una casa o si va a abrir un negocio. No, no. Está pensando es, o me matan o mato. Es decir, ese es, ese es el... Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de decirle al individuo, mire, ya, listo, entregó el fusil. Yo creo, o creo no, hablando con algunos excombatientes, para muchos entregar el fusil es como si les cortaran una mano. O sea, es, parte, es parte integral de él. Es entregarle lo, lo que le ha dado estatus a él y lo que ha representado para él su proyecto de vida. Entonces, cuando tú llegas con un mensaje y le dices, el proyecto de vida está mucho más allá de una cosa material. El proyecto de vida está aquí. Él se construye desde adentro. Y en la medida en que tú tengas la convicción de que eres un individuo, de que eres una persona, de que vales como persona, entregue el fusil, entregue el uniforme y entregue el morral. Cuando yo hablo con un, con un muchacho en alguno de los... Cuando, digamos, tengo una oportunidad de entrar al campamento y hablar con ellos o, o, o encontrárselos, y no son personas distintas a, a, a nadie, es decir, no, es decir, son... Es el mismo colombiano del que hablábamos al inicio. Entonces, cuando, cuando entramos con un proyecto como este, con un proceso como de, de tocar la fibra de la persona, eso avanza, mejor dicho, lo que necesita es del acompañamiento de corazón, de que vos le puedas decir a él una palabra que le cambie realmente su vida.
que lo ponga a pensar en, 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 en clave de lo que él realmente necesita. Y uno se da cuenta que entre estos muchachos, tanto de las autodefensas que se desmovilizaban como los, como los de las FARC que están desmovilizando ahora, uno encuentra muchachos, muy, gente con un corazón muy bueno. Lo único que de pronto les dañó a ellos el corazón fue tener un fusil y recibir una orden que muchos de ellos ni siquiera entendían por qué. La reconciliación se puede trabajar de manera colectiva, pero el perdón es un tema personal. Y Colombia no se va a reconciliar, no vamos a llegar a una reconciliación colectiva si como individuos no entendemos primero qué fue lo que pasó y no estamos dispuestos a transitar un camino diferente. Empezar a transitar un camino distinto desde la escuela, cogiendo al individuo desde él como persona, porque no se puede construir paz si yo no tengo paz interior. Porque consideramos que el vehículo fundamental para poder llevar a cabo un proceso de reconciliación y de pronto un poquitico de cambio en la, en, el, en, en la estructura mental del individuo es la educación. Bueno, la gobernación de Antioquia, digamos, es el, 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 el ente territorial que eh, lleva todas las políticas, programas, proyectos a los diferentes municipios, son 125 municipios en todo el departamento eh, y hay pues, digamos, una, una presencia eh, del departamento en todos esos municipios específicamente ya con lo que tiene que ver con el tema de educación para la paz, pero también el tema de conflicto, de paz, de posconflicto, también se maneja con unos programas en la Secretaría de Gobierno y en general los programas y proyectos que ayudan a contrarrestar el tema de la violencia, pero se demorará mucho más. Entonces hemos tenido, eh, eh, digamos, en el foco varias estrategias. La primera es empezar a trabajar en los colegios. Nosotros todos, en los últimos 50 años, la, esta generación ha sido hija de una escuela en el conflicto. Entonces nunca nos enseñaron a tramitar los conflictos de manera pacífica. La escuela está llamada a decir, bueno, ¿cómo generamos unos procesos para que realmente esto, esto, esto cambie? Ahí yo, yo no, no, no puedo pasar esta oportunidad para, para contar lo que estamos haciendo con, con la fundación, con TPRF, y es llegar al corazón del muchacho, llegar al corazón del docente, porque cuando llegamos al corazón del individuo transformamos realmente lo que busca en este trabajo es poder encender en el otro la llama de la esperanza, la, la llama de la reconciliación, la llama del amor, la llama de que eso no se apague, ¿cierto? que el programa, el, el programa de Educación para la Paz que venimos trabajando con TPRF nos va a ayudar muchísimo porque tocamos al individuo. Mira, en los procesos de educación nosotros corremos un riesgo y es que nosotros a veces educamos al grupo, educamos a la masa crítica, pero nos olvidamos de tomar al individuo y mirar cuáles son las particularidades del individuo. Con este modelo nosotros hemos llegado realmente a tocar al individuo. Para mí es fundamental porque cuando tocamos al individuo eh, hacemos, digamos, avanzamos en el trabajo de manera... Yo creo que el programa de educación para la paz eh, puede aportar muchísimo a, digamos, a todos los, los excombatientes que están en este momento en proceso de reintegración cuando empieza a mostrarles que hay un proyecto de vida distinto, o distinto no, que hay un proyecto de vida eh, que es construido desde cada uno. Uno siempre que escucha a Pren Rabat encuentra cosas nuevas, encuentra cosas distintas, encuentra motivaciones distintas y asuntos que son de la cotidianidad que uno dice, pero Dios mío, si esto estaba aquí, si yo lo tenía aquí al frente, yo por qué no lo había porque no lo había visto desde, ese punto, desde esa manera, desde ese punto de vista. Yo no conocía a Prem, había escuchado de su obra, pero no me había interesado como en, como en leerla. Antes de conocerlo personalmente, pues en, en el trabajo con la Fundación, tuve la oportunidad de leer, de investigar, de saber un poco más. Pero cuando vos te encuentras, cuando vos te encuentras con él y ves esa, esa 
pues esa magnificencia de persona, pero con esa sencillez con que te habla, con que, con que se expresa, la claridad con que dice las cosas. Sobre todo nos dio el mensaje de que, de que qué es lo fundamental, y lo fundamental es lo que está en el individuo y lo que podemos hacer con el individuo. Cuando yo me encuentro con la fundación y encuentro que el mensaje es por ahí, yo digo, claro, por aquí tiene que ser, ahí no le busque más. Para la implementación del programa de educación para la paz en el departamento, pues en Antioquia, eh, nosotros nos acogimos o digamos involucramos el programa el, en, en todo un proyecto que tenemos que se llama Educación para la Paz, así se llama el proyecto nuestro. Y ese proyecto de Educación para la Paz tiene varios componentes. Entonces no es, no es uno más del todo, sino que es parte de todo eso, ¿cierto? Eh, entonces en todo ese proyecto nosotros teníamos contemplado o tenemos contemplado por el plan de desarrollo atender 500 colegios en cuatro años. Entonces lo que hemos venido haciendo es, vamos a los colegios, hacemos el proyecto, hacemos el trabajo con, la, con las comunidades, con los docentes, pero no es que vamos y hablamos del programa de educación para la paz y después yo voy y hablo de cátedra de paz, sino que en el mismo encuentro hemos querido integrar todo para que el docente diga, bueno, listo, eso está muy interesante, yo puedo cambiar eso en el aula de clase, yo puedo trabajar esto de cátedra de paz. Sí, lo puedes trabajar, pero primero mira desde adentro cómo te tenés que cambiar vos, es decir, qué visión tenés que tener vos, porque a mí no me interesan docentes que vayan y apliquen proyectos en los colegios, me interesan docentes primero que vivan, que reconozcan, que se entiendan desde, desde, como personas, como individuos, para después. lo pedagógico se da después, los docentes quedan muy motivados y quedan como con, ganas de, como con ganas de seguir. Pues yo creo que el trabajo que está haciendo la Fundación Pren y el trabajo que hace Pren es importantísimo, porque yo creo que es la única manera de que la sociedad cambie cuando los individuos cambian. Yo en el mensaje de Pren he entendido o he comprendido la importancia primero de conocerme a mí mismo la importancia de... Y, y conocerme a mí mismo implica quererme a mí mismo, implica respetarme a mí mismo, implica construirme a mí mismo, pero no desde el egoísmo, sino desde cómo me construyo yo para poder construirle a los demás. ¿cierto? Yo creo que la labor de Pren Rabal puede ayudar mucho a la gente, muchísimo. No solamente lo creo, lo, lo, estoy seguro de ello y lo he evidenciado. He evidenciado también en los testimonios de las personas cuando uno termina los proyectos de educación para la paz, los programas, escuchando los testimonios de las personas uno dice, ve si es posible. ¿Cierto? Yo creo que el programa de educación para la paz puede ayudar muchísimo a los excombatientes y a las víctimas en ese proceso, digamos, a los excombatientes en ese problema de reintegración a la vida civil. ¿Por qué? Porque unos, digamos, unos, y específicamente los combatientes de las FARC, son, tienen un perfil muy, muy especial, es decir, son personas de extracción campesina, son personas que, que en el fondo, digamos, el, 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 la guerra los marcó, están cansados de la guerra, no quieren, no quieren de la guerra y la importancia de que puedan reconocer al otro desde la diferencia que el otro así piense distinto, no lo hace enemigo. Te hace contradictor en muchas cosas, pero no necesariamente enemigo. Primero tienen que reconocerse ustedes, o sea, entiéndense ustedes como personas para poder hacer que la sociedad los entienda también. ¿cierto? Y en la medida en que vos tenés, no solo, ya, ya aquí te le el, 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 el apodo excombatiente, como un individuo que, tuvo, que pasó por, un, por una experiencia negativa, por una experiencia dolorosa, por una experiencia triste, por una experiencia compleja, ¿Usted cómo va a cambiar de ahí? ¿cierto? Porque los demás van a ver en ti el cambio. Y efectivamente, cuando uno trabaja algunos procesos con excombatientes, uno se da cuenta que los demás ven el cambio en el individuo, en la manera de hablar, en la manera de expresarse, en la manera de entenderse con el otro. Y eso es lo que nos hace falta. No solamente esperar que la sociedad cambie para recibirme a mí como excombatiente, sino cómo cambio yo para insertarme en esa sociedad. Yo creo que el individuo sí puede escoger la paz, ¿cierto? puede escoger vivir en paz, puede escoger 
generar paz, puede escoger transmitir paz. Pero tenemos que tener una sociedad también que, que le permita no, 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 no tener ese mensaje en abstracto, sino digamos algo más en concreto. ¿De qué manera? Pues yo creo que, que siendo consciente de lo que tiene y empezando a reconocer también todos esos errores, todas esas fallas que uno, que uno tiene durante, durante toda su vida y que, como te digo, son los fardos que le van pesando a uno. Que uno dice, bueno, ¿cómo los empiezo yo a...? Yo me he dado cuenta con los combatientes, hablando con ellos, que sí es posible construir paz. En la medida en que nos despojamos como de tantas ideologías y empezamos a entender, vuelvo y repito, lo fundamental del individuo, ¿cierto? que es yo como persona, ¿cierto? Yo soy mucho más allá que una ideología, de derecha, de izquierda, de centro. Y estos muchachos están ávidos de que alguien les cuente cuál es el camino para reconstruir su vida, ¿cierto? No desde lo político, no desde lo económico, no desde lo, sino desde, desde, desde su perspectiva de vida, ¿cierto? Cuando uno le dice al individuo, mire, yo no le estoy enseñando esto, yo le estoy contando esto, usted vea si le, si, si le sirve o no le sirve y el mensaje es distinto para todos, les llega a todos distinto, todos lo asimilan de manera distinta. Es un trabajo muy arduo porque, porque no es fácil reconstruir una sociedad de 50, 60 años en donde no hemos sido eh, capaces de reconocer la diferencia, pero hay que empezar a hacerlo. Yo creo que ya, ya después de que esto empieza es muy difícil que, que que dé marcha atrás, ¿Por qué? porque como cada que se va mandando el mensaje va siendo más gente el que lo va recibiendo y en, en algún momento tendrá que llegarle al individuo, pues cuando lo recibe tendrá que llegarle y tendrá que decir arranco ya, o por lo menos le queda sembrada la semillita para decir esto es posible arrancarlo. Gracias.